புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் நம்பிக்கையின் பெரிய நம்பிக்கை ஆன்மீகம் என்ன நடக்கும் எப்படி நடக்கும் நடந்தது எல்லாம் சந்தோஷமா நிம்மதியா நடந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி எல்லாமே நல்லபடியா தான் நடக்கும் சில சில அட்வைஸை கேட்டு நடந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்றது தான் நம்மளுடைய நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சிக்கு இன்னைக்கு பூஷன்ஜி பழனியப்பன் அவர்கள் வந்திருக்காரு உங்களுடைய கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் அவர்கிட்ட கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஜாதகம் ஜோசியம் இது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கேலண்டரை கிழிச்சு பார்க்கும்போது இன்னைக்கு என்னோட ராசிக்கு என்னவா இருக்கும் என்னோட நட்சத்திரத்துக்கு என்னவா இருக்குங்கிறது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இந்த ஜாதகம் கட்டங்கள் எதுவுமே தெரியாதவங்களுக்கு சில சில விஷயங்கள் தெரியும் இந்த செவ்வாய் தோஷம்னா என்ன இந்த பெயர்ச்சிகள் மாறுறது என்ன என்ன அப்படின்னு செவ்வாய் தோஷம் ஒரு ஜாதகத்துல இருந்தா அது ஒரு பயப்படக்கூடிய கல்யாணம் ஆகாது குழந்த பிறக்காதுன்னு என்னென்னமோ இருக்கு அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அது ஒரு பயப்படக்கூடிய வாழ்க்கைக்கான ஜாதகமா அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஜோதிடம் ஜாதகம் சம்பந்தப்பட்ட பயம் என்ற ஒரு விஷயமே அதில் இருக்கவே கூடாது ஏன்னா பயப்படுறதுக்கானது சப்ஜெக்டே இல்லை ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து மழை வானம் இருட்டிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று என்ன பண்ணுறீங்க சாதாரணமாக ஜென்ரலாக மழை பெய்யற மாதிரி இருக்குது ஸோ ப்ரோக்ராமை மாற்றுவோமா இல்லை கொடை எடுத்துகிட்டு போவோமா இல்லை ரெயின் கோட் எடுத்துகிட்டு போவோமா இல்லை பைக்கை நிறுத்திட்டு காரில் போகலாம் இப்படி பல யோசனைகள் வருது அப்போ வந்து மேகம் இருந்திருக்கிறதுனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா மழை வரப்போகுது அப்போ மழை வர்றதுக்கு முன்னேற்பாடாக நம்ம வந்து குடை எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை காரில் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணுறோன்னா அதே மாதிரி தான் ஜாதகத்தை எடுத்துக்கணும் நீங்கள் வந்து லேபில் போய் ஒரு உடல் நிலை சரியில்லை அப்படின்னு போய் ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த வைத்தியம் பார்க்கறதுக்கு தான் அதாவது லேபை பார்த்து பயந்துக்கிறதுக்கு இல்லை மாதிரி செவ்வாய் தோஷம் பயப்படக்கூடிய விஷயம் இல்லை ஒரு பெண்ணுடைய ஜாதகத்தில் செவ்வாய் தோஷம் இருந்து ஆணுடைய ஜாதகத்தில் இல்லை என்றாலும் ஆணுடைய ஜாதகத்திலிருந்து பெண்ணுக்கு இல்லை என்றாலும் திருமணம் செய்தாலும் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரச்சி நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து குழந்தை உண்டாயிடும் அது வந்து மூணாவது மாதம் நாலாவது மாதம் கர்ப்பம் கலையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் ப்ளீடிங் ஓவராக இருக்கும் அதனால் அந்த பெண் இறந்து போய்டுவாங்கிற ஒரு பயம் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த ஆரச்சி நெகட்டிவ்ங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது செவ்வாய் தோஷங்கிற பயம் மட்டுமே அவங்களுக்கு இருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் அதுக்கான மருத்துவம் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் மாதம் வந்து யூரின் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ப்ரெக்னன்சின்னு கன்ஃபார்ம் ஆன உடனே ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போடுறாங்க அந்த ஆராய்ச்சி நேட்டிவுக்கு இப்போ நம்ம மருத்துவர்கள் நிறைய பேர் நிகழ்ச்சி பார்த்துருப்பேன் அவங்களுக்கு சொல்கிறது நான் சொல்கிறது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம் போட்டதுக்கப்புறமா உடனடியாக வந்து அவங்களுக்கு அந்த ப்ரெக்னன்சியில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து அவாய்ட் ஆகிடுது ஸோ செவ்வாய் தோஷம் வந்து பயப்படக்கூடிய விஷயமே இல்லை ஒரு காலத்தில் அதுக்கு ஒரு கலசம் வைத்து செவ்வாய் ஆவகனம் பண்ணி அதுக்கான மூல மந்திர ஜபங்கள்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான தெளிவு கிடச்சிருச்சு ஸோ செவ்வாய் தோஷம் வந்து பயப்படக்கூடிய விஷயம் இல்லை ஆனால் ஒரு ஜாதகத்தில் வந்து நாலு ஏழு எட்டு பன்னெண்டில் செவ்வாய் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கோபம் அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எதையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மைண்ட் அவங்களுக்கு இருக்காது சீக்கிரம் எல்லாம் தான் நினச்ச மாதிரியே வாழ்க்கை இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க அதனால் சண்டை சச்சரவு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அப்போ சண்டை போடுற பையனை சண்டை போடுற பொண்ணோடய நம்ம சேர்த்து வைக்க முடியாது ஆக்சுவலாக அப்போ செவ்வாய் தோஷம் இருக்கவங்களே செவ்வாய் தோஷம் இருக்கவங்களே சேர்த்து வச்சு அது தப்பாயிடும் இப்போ சாம்பார் வைக்கிறாங்க மிளகா அப்படி கூடி போச்சு இன்னும் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகா அப்படி தூக்கி போட முடியாது அதில் அதை ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணாலுமே அது ஒரிஜினல் டேஸ்ட் வருமாங்கிறது சந்தேகம் தான் ஸோ பரிகாரங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரிஜினல் டேஸ்ட்டை கொண்டு வரதில்ல அப்போ அப்போதைக்கு அதில் உள்ள வேகத்தையும் இதையும் தணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்க முடியும் தொடர்ந்து பேசக்கூடிய நேயர் இருக்காங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா ஆ மேடம் சார்ட்டு கேட்கலாம் உங்களுடைய கேள்வியை வணக்கம் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இப்போ வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இப்போ குரு திசை நடந்துகிட்டு இருக்குமா குரு திசையில் இப்போ ராகு புக்தி ஆரம்பிச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மார்ச் வரையுமே உடல்நிலையில் நிறைய தொல்லைகள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குமா உங்களுக்கு மெயினாக எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா மன உளைச்சல்னால் ஏற்படக்கூடிய தொல்லைகள் தானா எங்கே பக்கத்தில் சின்னதாக தியானம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய இடங்கள் இருந்தால்
இது வந்து படிக்கிறதுக்கு முதல்ல கஷ்டமாக இருக்கும் இதை யார்ட்டையா புஸ்தகத்தை வாங்கி டெய்லி படிக்க ஆரம்பிங்க அப்படி இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வந்து கண் பார்வை பெற உதவும் பதிகம் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தேவார பாடல்கள் வரும் அதாவது வந்து ஆலந்தான் உகந்த அமுது செய்தானை ஆதி அமர் தொழுதியத்தும் ஆரம்பிக்கும் அது நீங்கள் அலுவலகத்துக்கு வந்து பத்து மணிக்கு மேலே ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா அவங்க அது எங்கே அந்த புஸ்தகங்கள் அந்த கடைகளில் கிடைக்க வாங்கி படிச்சுன்னா கண் பார்வை பெற உதவும் பதிகம் சொல்லிட்டு வழிகாட்டுவாங்க அதை நீங்கள் படிச்சுட்டு வாங்க டெய்லி இந்த கண்ணில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் தீருமா வியாழக்கிழமை மாலை நேரத்தில் ஆறுலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளே குருவுக்கு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வாங்க நவகரத்தில் குருவுக்கு இந்த முத்ரா பிராண முத்ரா யூஸ் பண்ணுங்கம்மா சீக்கிரம் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் தீர்ந்து டென்ஷன் குறையும் வாழ்த்துக்கிறேம்மா சார் ஒரு ஜாதகத்தில் பிறப்பு இறப்பு இந்த இடைப்பட்ட காலங்களில் ஒரு மனிதனுக்கு எது ஜாதகத்தில் தீர்க்கமாக சொல்ல முடியாது இப்போ வந்து ஒரு குழந்த பிறக்குது எந்த நேரத்தில் பிறக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும்னு சிலர் சொல்கிறாங்க ஒருத்தருடைய மரண தேதியை கூட அந்த நிமிடங்களை கூட சொல்ல முடியும்னு சொல்கிறாங்க இல்லை அது வந்து ஒரு தவறான கருத்து பண்ணிங்க சாகும் காலம் தெரிந்து விட்டால் வாழும் நாளெல்லாம் நரகம்தான் அப்படிங்கிறது உண்மையான விஷயம் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் சும்மா சாதாரண குரு பயிற்சி உங்களுக்கு கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படின்ட்டு அப்போ பயந்துக்கிறாங்க இன்னைக்கு வந்து எதை 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 பயன்படுத்தி மக்களை பயமுறுத்தினாலும் அது வணிகம் தான் அதில் மாற்றமே கிடையாது பயமுறுத்தினார் நான் இப்போ அந்த குரு பயிற்சி கூட அடிக்கடி சொன்னேன் என்ன சொன்னேன்னா குரு பயிற்சி யாரும் பயப்படுறதுக்கு இல்லை உங்களுடைய ஜனகால ஜாதகம் பலமாக இருந்தால் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சின்ன சின்ன விரயங்கள் சின்ன சின்ன தொல்லைகள் இருக்கும் அந்த தொல்லைகளை போக்கிக்கிறதுக்கு பரிகாரங்கள் செஞ்சால் போதும் அப்படி தான் நம்ம சொல்லியிருக்க மெதடு பண்ணதில்ல அதனால் வந்து மர ஒரு அதாவது வந்து சில ஜாதகங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இப்போ இந்த காலத்துக்கு மேலே அவர் இருக்க போகிறது இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதை போய் அவர்கிட்ட சொல்லி அவரை பயமுறுத்துறதுல பிரயோஜனமே இல்லை அதுக்கு நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்னு சொல்லலாம் அந்த வழிபாடுகளை செய்யலாம்னு சொல்லலாம் கர்மா அப்படிங்கிறது கூட என்னென்னா வந்து நான் ஒரு பரிகாரத்தை சொல்லி அவர் செஞ்சு அதுலேருந்து தப்பிக்கணும்னு விதி இருந்தால் தான் அதுதான் கர்மா ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் கர்மா அப்படின்னா அப்போ தப்பிக்கவே முடியாதுனா நம்ம எந்த கோயிலுக்கும் போக வேண்டாம் எந்த ஆலயங்களுக்கு போக வேண்டாம் எந்த மெழுத்தாய் தியானம் பண்ண வேணாம் எதுவுமே பண்ணாமல் போயிடலாம் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து இப்போ இந்த காலகட்டம் சரியில்லைங்க முதலீடு செய்யாதீங்க இந்த நேரத்தில் தொழில் தொடங்காதீங்க இந்த நேரத்தில் தொழில் தொடங்குங்கன்னு சொல்கிறதுக்கா அது மாதிரி எல்லா விதமான ஆலோசனைகளுக்கும் உபயோகப்படும் இந்த காலகட்டங்களில் உங்களுக்கு குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் இல்லை இந்த பரிகாரத்துக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் இந்த வழிபாடுகளுக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்கும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு குறைவாக இருக்குது தெய்வ அருள் வேணும் இப்போ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இதில் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் ஆனால் இன்றைக்கி போயிட்டு இருக்கிறது நிறைய தவறாக எடுத்துக்கிட்டு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாம் பயந்துக்கிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி சந்திராஷ்டிரமம்னா தொண்ணூறு பேருக்கு தெரியாது இன்றைக்கி சந்திராஷ்டிரமம் எதுக்குன்னே தெரியாமல் எல்லாரும் பயமுறுத்துகிற அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டாங்க யாரை பார்த்தாலும் இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு வேலை சொன்னால் சந்திராஷ்டிரம சார் இப்படியே ராகாலம் யமகண்டம் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து எல்லா வேலையும் நிறுத்திக்கிறாங்க இந்த இதோ ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயங்களுக்கு ராகாலம் பார்க்கலாம் மிக முக்கியமான விஷயங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சந்திராஷ்டிரமம் பார்க்கலாம் ஒரு ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டு அந்த நேரத்தில் எனக்கு ராகாலம் சார் நீங்கள் ஃப்ளைட் போகக்கூடாதுன்னா எப்படி போ போகாமல் இருக்க முடியும் அதனால் வந்து ஓரளவு இதை எடுத்துக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கணும் ஆலோசனைக்கு எடுத்துக்கணும் நல்ல ஆலோசனைக்கு அருமையான ஒரு சப்ஜெக்ட் இது இதில் தவறே கிடையாது ஆனால் இதையே முழுக்க முழுக்க எடுத்துக்கிட்டு இது மேலே எனக்கு அல்வா உங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னா நீங்கள் ரெண்டு கிலோ அல்வாவை சாப்பிட முடியும் கொஞ்சம் அல்வா சாப்பிடலாம எதை எந்த அளவு எடுத்துக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் அது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம எத்தனையோ நேர்கள் வராங்க டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ரத்தனங்களை போட சொல்கிறோம் போடுறாங்க வழிபாடுகள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் மந்திரங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் செய்கிறாங்க சார் முன்னாடிக்கு இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் உதாரணத்துக்கு ஒரு முந்நூறுரூவா சம்பாதிக்க வேண்டியவர் ஐநூறுரூவா சம்பாதிச்சா சந்தோஷம்தான் முந்நூறுரூவா சம்பாதிக்க வேண்டிய தொள்ளாயிரரூவா சம்பாதிச்சா சந்தோஷம் தான் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சா ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சா சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷத்தை இதில் கண்டிப்பாக கொடுக்கறதுக்கான வழிமுறைகள் எல்லாமே இருக்குது அதை விட்டு இங்கே இருக்குது அப்படி யானை என்னை பூனையாக்கணும் சார் பூனையை வந்து யானையாக்கணும் முடியாது அது அது நடக்கிற காரியம் பேசலாம் சார் ஒரு நேயர் இருக்காங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா மேடம் வணக்கம் மேடம் என்னுடைய பேர் சித்ரா சித்ராமா அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் சொல்லுங்க சார்ட்ட பேசுங்க ஹலோ சார் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா
அந்த நேரத்தில் ஆஞ்சநேயர் கையில் மலை வச்சிருப்பார் சஞ்சீவி ஆஞ்சநேயர்னு பேர் அந்த ஆஞ்சநேயர் கொஞ்சோண்டு வெண்ணெய் சாத்தி பாருங்க அந்த கேஸில் சீக்கிரம் ஜெயிச்சு உங்களுக்கு சாதகமாக முடியறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும் நல்ல வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கிடுவா தேங்க் யூ சார் இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா மீனாட்சி மேடம் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் சொல்லுங்க கேள்வி சொல்லுங்க தென்மேற்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் வட வடமேற்கு பாதிக்கப்பட்ட அதாவது வடமேற்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கான வாய்ப்பு இருக்கு தென்மேற்கோ இல்ல வடமேற்கோ பாதிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு சாம்பிராணி போடுங்க அதுல வெள்ள குங்கிலியம் கலந்து சாம்பிராணி போடுங்கம்மா ஒரு ஜார்ல ஒரு சின்ன பவுல்ல வந்து உப்பு வந்து ஓபன் ஸ்பேஸ்ல வீட்டுல எங்க ஒரு இடத்துல வைங்க வாசல்ல உப்பு தண்ணியும் மஞ்சளும் கலந்து தெளிங்க கண்டிப்பா மனநிமை கிடைக்கும் மூச்சை நல்லா ஆழமா எடுத்து மெதுவா வெளியில விட பழகுங்க அந்த வீட்டுல எந்த வாசு தோசைனாலும் மனநிமை குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம என்ன பண்ணுங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை இரவு நேரத்துல ஏழுல இருந்து ஒன்பது மணிக்குள்ள வந்து துர்கை வழிபாடு தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வாங்க நல்ல வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கணுமா ரொம்ப நன்றிமா சார் ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போறோம் ஒரு விஷயத்த ஒரு டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஒரு கணக்குனா திரும்பவும் பல டீச்சர் அந்த கணக்கு நம்ம கேட்போம் உதாரணத்துக்கு வந்து என்னுடைய ஜாதகம் இப்ப நீங்க சொல்லிட்டீங்க இது சரியான முறையில இருக்குன்னு திரும்பவும் நாளைக்கு ஒருத்தர் வரும்போது அவங்க கிட்டையும் கேட்பாங்க வாரம் முழுக்க அந்த கேள்வி ஒருத்தர்கிட்டே கேட்பாங்க என்னுடைய ஜாதகம் எப்படி இருக்கு என்னுடைய ஜாதகம் எப்படி இருக்குன்னு அது அந்த மனநிலை ஏன் மக்களுக்கு வருது காரணம் என்னன்னா மனநிலை ஒரு வீக்னஸ் தான் ஒரு மாதிரி பலகீனம் தான் இன்னைக்கு வந்து பல வியாபாரங்கள் பலகீனத்தினால் நடக்குது ஆச்சுங்களா நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா போய் ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணாதான் அன்னைக்கு ஒரு சந்தோஷமே கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பலகீனம் மன பலகீனத்தினால ஏற்படுறதா இது இது ஒரு வகையான குழப்பம் தான் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெடிகாரம் காமிக்கிற மணியை இன்னொரு கெடிகாரம் காமிக்காது மூணு பேர் ஒரு இடத்துல வாட்ச் கட்டிட்டு இருக்காங்க மூணு பேர் டைம் ஒரே மாதிரி இருக்குமா இருக்காது ரெண்டு நிமிஷம் வித்தியாசம் ஒரு நிமிஷம் வித்தியாசம் ஒன்றரை நிமிஷம் வித்தியாசம் இருக்கும் நீங்களே ஒரு செல்ஃபோன் வச்சுருப்பீங்க கையில் வாட்ச் கட்டிருப்பீங்க ரெண்டுக்குமே ஒரு நிமிஷம் நிமிஷம் டைம் வித்தியாசம் இருக்கும் காரில் வர்றீங்க காரில் ஒரு டைம் வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஜோதிடர்களை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து புஸ்தகம் படிச்சுட்டு படிப்பறிவினால் மட்டுமே ஜாதகம் பார்க்கக்கூடியவர்கள் ஆனால் அந்த குரு முறையாக தொட்டு காட்டியவர்கள் வந்து சூழ்நிலையை அந்த அன்னைக்குள்ள ரூலிங் பிளானட்லேருந்து எல்லாத்தையும் கணக்கு பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க ஸோ இப்படி வரும்போது அந்த அவங்க படிச்சிருப்பாங்க எக்கச்சக்கமாக புஸ்தகங்கள் நிறைய நாலேஜ் இருக்கும் அஸ்ட்ராலஜி பற்றி இருந்தாலும் வந்து அந்த புஸ்தகத்தில் இருக்க அதை அப்படியே எடுத்து அப்ளை பண்ணும்போது நான் நேரத்தில் பயமுறுத்துகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும் ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் அதே மாதிரி அப்ளை பண்ண முடியாது சில நேரத்தில் புஸ்தகத்தில் இருக்கிறதுக்கும் அங்கே இப்போ பலனும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி மாறுபட்ட கருத்துக்கள் வர்றதுனால வேறு யாராவது நமக்கு நல்லா சொல்ல மாட்டாங்களா வேறு யாராவது ஒருத்தர் ஆறுதலான வார்த்தை சொல்ல மாட்டாங்களா ஒருத்தருக்கும் வந்து நல்லாவே நேரம் ஆறு மணி ஆறு வருஷம் நல்லா இல்லைன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அவற்றை அதுவும் முக்கியமாக சொல்ல போனால் மிகப்பெரிய மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைந்தவர்கள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் தோத்து போயிட்டாங்கன்னா உடனே அடுத்தது அவங்க நாடுறது ஜோதிடத்தை தான் ஆக்சுவலாக சரி இப்படி நாடும்போது அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க உடனே அது சரியாயிடணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க இவங்க வந்து பத்து கோடி கடன் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அந்த பத்து கோடியே நூறு கோடியே கடன் உடனே தீந்துன்னு உடனே சரியாயிடணும் எதிர்பார்ப்பாங்க அது நடக்கிற காரியமே இல்லை அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஆறு வருஷம் நல்லா இல்லை அப்படின்னா இவர் ஏதோ சொல்கிறார் நம்ம இப்போ ஊரில் இருக்க ஜோசியர் வந்து இன்னும் ஆறு மாதத்தில் சரியாயிடும் சொன்னாங்க பொதுவாக இப்போ நீங்கள் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கடன் வாங்கிட்டோம்மா அவர் கடன் கடன் கொடுத்துருக்கோம் ஒருத்தட்ட கேட்க போகிறோம் அவர் வந்து அடுத்த வாரம் தரையானாதான் நம்ம பேசாமல் வருவோம் அவர் சொல்லுவார் இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தாங்க தர முடியும்னா சண்டை தான் வரும் கட்டி உருண்டு மண்டை சண்டை போடுற மாதிரி இதுவும் ஸோ அதனால் இதோ இந்த வாரத்தில் கொடுத்துட்றேன் இந்த வாரம் தந்துடுறேன் இந்த வாரம் தர மாதிரி இந்த ஜோதிடத்தை பொறுத்தவரை இந்த ஆறு மாதம் சரியாயிடும் மூணு மாதம் சரியாயிடும் ரெண்டு மாதத்தில் சரியாயிடும்னு சொன்னால் திருத்தி இந்த ரெண்டு மாதத்தில் சரியாயிடும்னு சொல்கிறத தேடி தான் அவங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஐயா இப்போது ஒரு கோயிலுக்கு போகிறோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ சமீப காலமாக ஒரு பெரிய படை கிளம்பியிருக்காங்க வந்து நவகிரக ஆலய வழிபாடு அப்படின்னு அந்த ஒன்பது கோயில்களுக்கு போனதுக்கு அப்புறம்
எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் அங்கே நிம்மதி இல்லை திரும்பவும் வந்து நிம்மதி இல்லை அப்படின்னு எப்போ பாரும் ஒரு புலம்பல் மக்கள் கிட்டே இருக்கு அதனுடைய குறை என்ன அதனுடைய அதை நிவர்த்தி எப்படி பண்ணுறது ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா ஒன்று வந்து அந்த ஆலயங்களுக்கு போகும்போது வந்து அந்த ஆலயங்களில் சுற்று சூழ்நிலைகள் அங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பல பேருக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துகிறது இது உண்மையா அப்படின்னு பார்த்துருக்கிற பார்த்து கொண்டிருக்க நேரில் எல்லாருக்கும் தெரியும் அங்கே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நான் குறிப்பிட்டு சில இடங்களெல்லாம் சொல்ல விரும்பலை அங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பல பேருக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துகிறது இவங்க ஏற்கனவே மன உளைச்சலோடு தான் அங்கே போகிறாங்க அதில் அங்கே நடக்கிற விஷயங்கள் அதிகமான மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தும் பொழுது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகிடுதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் அதிகமாகுதுங்கிறது தான் உண்மை ரெண்டாவது வந்து இது நான் பல முறை என்னோடய நிகழ்ச்சியில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஆலயத்துக்கு பத்து பக்தர்கள் போகிறாங்க அப்படின்னா நாலு பக்தர்கள் அவங்க நல்லா இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க மிச்சம் அஞ்சாறு பேர் வந்து நாங்கள் போய் எனக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ சுவாமி வித்தியாசமாக பார்க்குறாரா ராமசாமி நல்லவர் கோவிந்தசாமி கெட்டவர் அப்படின்னு பார்க்குறாரா இவர் ஒரு ரெண்டு மாலை வாங்கி போட்டார் அவர் வந்து உண்டியில் இரநூறுவா போட்டார் அவர் பார்க்குறாரா கிடையாது என்ன மாற்றம்னா உங்கள் மனநிலை தான் மாற்றம் நீங்கள் எப்போ துக்கமாக கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு துக்கம் விருத்தியாகும் நீங்கள் வருத்தத்தோடு கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா வருத்தம் விருத்தியாகும் நீங்கள் ஆனந்தம் இல்லாமல் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா ஆனந்தம் இல்லாமல் தான் திரும்பி வருவீங்க நீங்கள் ஆலயங்களுக்கு போகிறதே மன அமைதிக்கு தான் நீங்கள் எங்கே நீங்கள் எங்கேயா வேற எங்கேயா போனால் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு அந்த உணர்வு கிடைக்குது அவங்களுக்கு ஒரு சிறிய உணர்வாக அந்த அந்த திருப்தி கிடைக்கணும்ல அந்த எப்போ நீங்கள் ஆலயங்களுக்கு போகும்போது மகிழ்ச்சியாக போங்க ஆனந்தமாக போங்க சந்தோஷமாக போங்க சந்தோஷம் விருத்தியாகும் என்ன மனநிலையில் நீங்கள் கோயிலுக்கு போகிறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு விருத்தியாகும் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் ஆனால் தான் நிறைய பேர் நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து கூட எனக்கு எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை அப்படி ரெண்டாவது ஆலயங்களுக்கு போகும்போது வந்து நீங்கள் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அப்படி ஆகிடணும் இப்படி ஆகணும் எதிர்பார்த்து போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏமாற்றம் எவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு வந்து மன அமைதி ஜாஸ்தி கிடைக்குதோ அவ்வளோ செல்வம் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெருகுதான் ரகசியம் செல்வத்தை ஈர்க்கக்கூடிய விதிமுறைன்னு பல முறை சொல்லியிருக்கோம் செல்வத்தை ஈர்க்கணும்னா உங்கள் மனம் கொஞ்ச நேரமாவது ஆழ்நிலையில் இருக்கணும் அதுக்கு தான் தியானம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய பேர் சொல்கிறது என்ன என்னால் தியானம் பண்ண முடியல தியானம் பண்ணால் எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் தியானம் சொல்லி கொடுக்குறவங்க பல பெரிய நிறுவனங்கள் மாதிரி கார்பரேட் கம்பெனி மாதிரி வச்சுக்கிட்டு தப்பு தப்பாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க அதான் உண்மை ஆக்சுவலாக யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லலை யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அவசியம் கிடையாது அதனால் அவங்க நிறைய குழப்பங்களுக்கு ஆளாகிறாங்க ஸோ ஒரே ஒரு ரகசியம் என்னென்னா ஆலயங்களுக்கு போங்க நேர்மறை வழிபாடுகளை செய்யுங்க நீங்கள் பிரார்த்தனைகள் செய்கிறது தவறு இல்லை எனக்கு நான் ஆனந்தமாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிங்க எனக்கு கை வலிக்கக்கூடாது கால் வலிக்கக்கூடாதுன்னு வேண்டாதீங்க நீங்கள் கை வலிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி முடிச்சோன்னு கை வலி கூடும் ஏன்னா வலிங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க என் பொண்ணு வந்து மேக்ஸில் வந்து குறைச்ச மார்க் வாங்கக்கூடாது நீங்கள் அந்த பொண்ணு குறைச்சி தான் மார்க் வாங்குவோம் ஸோ உங்களுடைய நேர்மறை வழிபாடுகள் இருக்கணும் பிரார்த்தனைகள் தவறு கிடையாது அதே மாதிரி வந்து ஆலயங்களுக்கு போகும்போது நீங்கள் மகிழ்ச்சிகரமாக போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய கோயிலுக்கு போகிறதுனால நிறைய அருள் கிடைக்கும் தவறான கருத்துக்களுக்கு தயவு செஞ்சு போகாதீங்க நீங்கள் ஆலயங்களுக்கே போகலைன்னா கூட மன அமைதியோடு இருக்கிறதுக்கு பழகணும் அது மாதிரி இருக்க முடியாதனால அந்த மன அமைதியை தேடி நம்ம ஆலயங்களுக்கு போகிறோங்கிறதான் அடிப்படையான உண்மை ஒரு நேயர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் சொல்லுங்க அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் சொல்லுங்க ஒன்பது ஆறு எண்பத்தி ஒன்பது சரவணகுமார் சிம்மராசி மகாநட்சத்திரம் சரி என்னம்மா சரவணகுமாருக்கான கேள்வி சார் அவங்க ஒய்ஃப் லைவ் பொண்ணு கல்யாணம் முடிச்சிருக்கேன் சார் அந்த பொண்ணு வந்து பத்து ஒன்பது ரெண்டாயிரம் மகாராசி திருவோண நட்சத்திரம் சார் சரி ரெண்டு பேரும் லைஃப்ல எப்படி இருப்பாங்க இவன் வந்து இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஆக்சிடென்ட் ஆகி மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்கேன் சார் உடம்புக்கு எல்லாம் செய்யுங்க சரியா இருப்பாங்க சார் யாரு சரவணன் இருக்காமா கண்டிப்பா சரியாயிடும் அது நல்லா இருக்கும் ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சண்டை சச்சரவுகள் ரெண்டு பேருக்குள்ள வந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சின்ன கருத்து வேறுபாடுகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்க இப்ப வசிக்கிற இடத்த விட்டு இடத்த மாத்தி வசிக்க சொல்லுங்க அவர் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை அமையும் அது மட்டும் இல்லாம அவர் இருக்க வீடு இப்ப வசிக்க வசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு பக்கத்துல வந்து ஒரு அம்மன் இருக்கும் அங்காள அம்மன் இல்ல முத்துமாரியம்மன் மாரியம்மன் கோயில்னு ஒரு கோயில் இருக்குமா அந்த அந்த கோயிலுக்கு வந்து நீங்க பௌர்ணமி பௌர்ணமி
ஒரு தன்னம்பிக்கையான விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இது ஒரு பெரிய நிவாரணியாகவே இன்றைக்கி இருக்கிற நிகழ்ச்சி பார்த்த எல்லாருக்குமே இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் மீண்டும் இதே மாதிரி உங்களோட நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம்மா என்னுடைய விஜயம் வந்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு கோயம்புத்தூரில் இருப்பேன் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு திருச்சியில் இருப்பேன் விருப்பப்படுறவங்க முழு ஆர்வம் உள்ளவர்கள் மட்டும் தொடர்பு கொண்டுட்டு வரலாமா நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து ராசி பலன்களை பார்க்கலாம்